Selamlar her şeyin bir ailesi. Ben Baran Sönmez. Mikrofon diğer ucunda range var. Bugün sizler için biraz Los Angeles Clippers takımına bakacağız. Aslında çok da Aynen. konuşmayı beklemediğimiz bir takımdı. Ancak <gülüyor> önemli bir performans gösteriyorlar sezon başında. Paul George'dan bahsedeceğiz. Takımın performansına bakacağız. Uzun vadede beklentilerimiz neler onlardan bahsedeceğiz. Hazırsak başlayalım. Bir de geçen hafta Los Angeles Lakers yapmıştık. Bu hafta Los Angeles Clippers yapıp hani Los Angeles'ın diğer tarafına gidelim ki herkese adil bir e, dağılım olsun. vermiş olalım. Aynen dağılım dağılım olmuş olsun. Hadi bakalım. Hadi. E, burada ilk istersen Paul George'dan bahsedelim tabii ki de. Yani inanılmaz bir bireysel performans görüyoruz ondan erken Aa. sezonda. Hani bu sezonki en büyük soru şartlarından biri hani Kawhi Leonard olmayacak. O yüzden büyük ihtimalle Los Angeles Clippers'dan çok bahsetmeyeceğiz diye düşünüyorduk. Hı. Ve hani Kawhi yokken daha da önemlisi Paul George'dan nasıl bir performans göreceğimiz çok önemliydi. Çünkü Paul George'un ara ara tek dediğini biliyoruz. <gülüyor> Kawhi varken Kawhi yokken ancak ve hani bunu da gördük biraz sezon başında ilk 5 maçtan sadece bir galibiyet alabildiler. Paul George'un yine iyi performansları vardı. Ancak Hı. şu an inanılmaz resim bulmuş durumdalar. İnanılmaz bir galibiyet serisiyle oynuyorlar. Ve Paul George da sezona çok iyi bir giriş yaptı. Ortalamalarına bakıyorsun. 26.4 sayı, 7.9 rebound, 5.3 asist, 2.3 top çalma, 3.23'lük. 40 sayı barajını geçtiği maçları görmeye başladık bile. Ve kesinlikle daha da fazlasını göreceğiz. Yani Kasım başında haftanın oyuncusu da seçildi. Böyle bir performansı vardı. Ve hani Kawhi Leonard yokken... Çok daha dominant bir Paul George görüyoruz şu an kesinlikle. Hani hücumların tamamı onun üstünden dönüyor. Ve hani durum böyle oyununca da maça kötü başlasa bile ritim bolması çok rahat oluyor Paul George'un. Çünkü hücumlar hep ondan dönecek. Bir şekilde ritmini bulacak. Ve hani Paul George'un bu alfa, alfa özelliğini de Indiana Aynen. Pacers'da görmüştük. Bu liderlik özelliğini, takımını üstlenme özelliğini. Ve hani bu skorerliğine de takımın kesinlikle ihtiyacı var. Şu an baktığında... 26.4 sayı dedik. Sayı kategorisinde dördüncü sırada önündeki isimler sadece KD, Yanis, Curry ve hani PG sezon boyunca da bunları yapmaya devam edecektir. O yüzden hani bu oyuncuların arkasında ya da belki önüne bile geçebileceğini göreceğiz maç başına sayı kategorisinde. Bu senin bahsettiğin alfa muhabbeti çok önemli bence Paul George için. Çünkü Paul George için şu an mesela Kawhi Leonard'ın olması onun üzerine acayip bir baskı da alıyor. Yani o Acaba hani Kawhi Leonard oynadı, Paul George oynayacak mı? Her maça gelen soru işareti artık yok ve senin de dediğin gibi Indiana'dan zaten alfa olmayı biliyor ama beta olma konusunda çoğu zaman e, tıkladığını görüyoruz Paul George'un. O Paul George hakkında alaycı muhabbetleri de oldukça az görmeye başladık bu sezonla beraber. Kısıldı. Çünkü adam oynuyor yani adam oynuyor. E, ligin en skorerleri arasında olmanın dışında takımı için çok daha büyük işler de yapıyor. Yani Luke Kennard'dan sonra takımın en yüksek yüzdeli üçlük isabeti bulan ismi. Takımın rebound lideri, takımın asist lideri, takımın top çalma lideri. Ta- top çalmadan bahsederken ligin de en fazla top çalan beşinci ismi. Gerçekten zorlu bir Batı Konferansı'nda muazzam bir performans izliyoruz Paul George'dan. Evet ve yani savunmadaki özelliğini de biliyoruz. Savunmada da nerede yapaca- yapabileceğini biliyoruz. Yani eğer hani Clippers böyle bir performansla devam ederse hani Paul George'un ismi hani MVP yarışında <gülüyor> bile MVP yarışında bile gelebilir. Hadi hatırlarsak benim MVP sezonum Aynen, vardı. Ya, ama demişti. hakkında var zaten bir MVP sezonu. <gülüyor> bir tane daha getirecek. iki MVP sezonu yapacak herhalde. İstersen Paul George'dan sonra biraz takım takım performansına bakalım. Takım kimyasına bakalım. Yani geçtiğimiz sezonlarda Clippers denince aklımıza ne geliyordu abi? Hep hep bir olay. Hep bir olay oluyordu. Aynen. Niyeyse bu hikayeler, bu bunlar Soyunma odasında kalması gereken hikayeler hep medyaya taşınıyordu. İşte Paul George ve uh, Kawhi Leonard'ın superstar uh, treatment'ı <gülüyor> diyeyim. Superstarları <Evet>. <gülüyor> ayakları diyeyim. Hani ve Patrick <gülüyor> Beverly gibi, Montrezl Hill gibi, Lou Williams gibi hani bunları çok çekmeyecek, çekemeyecek isimler Hı. vardı. Ancak yeni kadroda bunu çok iyi görüyoruz. İnanılmaz bir kenetlenme var. Ve hani... Clippers'dan önce neredeyse hani Avrupa yolunu tutacak bir Reggie Jackson vardı. Clippers ile çok iyi bir playoff performansı gösterdi. Onlarla bir sözleşme imzaladı. Ve takımda kalmasının ana sebebinin de bu takım kimyası, bu takım arkadaşlığı olduğundan bahsetti. Yine çok önemli bir performans gösteren Terence Mann'e gelelim. O da hem sağ içinde hem sağ dışında takımın ne kadar kenetlendiğinden bahsediyor. Ve aslında bunun sebeplerinden biri de abi hani geçtiğimiz sezon playoff'larda Durmadan o hani 2-0 geriye düşüp trileri kazanma. Hani bu takımı gerçekten çok kenetlemiş durumda. Ve takım oynamaktan zevk alıyor. Beraber oynamaktan zevk alıyor. 
Bunu kesinlikle sağ içinde görebiliyoruz. Ve bu da Clippers'ın başarısında çok önemli bir artı. Kesinlikle. Burada biraz şeytanın avukatını oynayıp akıllardaki bir soruyu e, yöneltebilirim belki sana. Sence bu Clippers'ın sağ içindeki e, kimyasının bu kadar fazla tutması bu sezon? Kawhi Leonard'ın bench'te olması olmaması. ile ilgili. <gülüyor> o bench'te olması ile ilgili olabilir mi? Çünkü hatırlarsak Kawhi Leonard'ın liderliği hakkında çok fazla soru soruluyor ve çok fazla laf ediliyor. Yani özellikle bunlardan bence en önemlisi zaten ve belki kahve almamız gereken tek e, söz burada Greg Popovich'ten gelmişti. Yani Kawhi Leonard muazzam bir oyuncu ama çok iyi bir lider değil demişti. Bu takımın Paul George'un liderliğinde gitmesi acaba takım kimyasında bir etkisi var mı Baroni? Abi kesinlikle var. Ee, ve hani Kawhi Leonard'ın <gülüyor> Kawhi Leonard'ın basketbolundan hiç hiç kimse tartışamaz. Yani bu, bu evet. ligin en iyi 3-4 isminden biri. Hani bunu bir kere ko- ko- kenara koymak lazım. Ama hani liderlik deyince, takımı taşıma deyince hani bunu sırf hmm. sağ içinde yapmıyorsun. Bunu sağ dışında da yapman gerekiyor. Arka, yani takım arkadaşlarıyla kenetlenmeye baktığımızda Paul George'un burada kesinlikle bir a, artısı olduğunu görüyoruz. Kawhi Leonard'ın üstünde bence. Aynen öyle. Burada Paul George'un dışında bah, sen de ufak bahsettin. Reggie Jackson gerçekten acayip başarı hikayesi yazmıştım da. Yani nereden nereye geldiğine bakarsak takdir etmemek elde edilir. O kendini özgüven e, zaman zaman hani insanları çileden çıkartsa da buraya buralara gelmesi lazım. Gerçekten e, alkışlamak gerekiyor. Bu sezonki ortalama da 18.3 sayı 4.3 asist gerçekten. Hani Paul George'un en büyük e, silah arkadaşı diyelim. Ve PG ve Reggie Jackson dışında çift tane sayılarda ortalama tutan tam 5 isim var. Hani bu da çok fazla görmediğimiz. Fakat yine o Clippers'ın işte takım oyunu ile ilgili biraz daha ipuçları veren rakamlar bize. Terence Mann, Eric Bledsoe, Nicholas Batum, Zubac ve Luke Kennard hepsi çift tane sayılarda oynamaya devam ediyor. Ve yani burada herhalde programlarımızda yerden yere vurduğumuz isimlerin başında kim gelir diye düşünsen Eric Bledsoe derdik. Eric Bledsoe. Ve, <gülüyor> ve yani <gülüyor> hani özür dilemiyorum şu an ama hani özür diletmeyi düşündürttü biraz. Çünkü gerçekten iyi bir performansı var Eric Bledsoe'nun sezon başında. Bu lafları da bize yedirtir büyük ihtimalle önümüzdeki haftalarda Eric Bledsoe. Beklentilere bakalım biraz. Yani son olarak bu takımdan ne bekliyoruz? Hani Kawhi Leonard'ın bu sezon forma giymesi düşük bir ihtimal. Serge Ibaka ve Marcus Morris sakatlıklardan nasıl dönecek? Çok büyük soru hmm. işareti. Özellikle Serge Ibaka. Yani Aynen, ne yapacak acaba bu sezon? Bende. Ne beklenti var ondan? Yani ben yine playofflara gireceklerini düşünüyorum. Herhalde hani 5-8-6-8 o bantta gidip geleceklerdir bu sezon diye düşünüyorum. Hmm. Ancak hani ilk turdan elenme ihtimalleri çok yüksek. Çünkü hani diğer her takıma baktığında en az iki tane çok önemli silah olduğunu görüyorsun. Hem savunmada hem ucunda. Ancak burada Paul George ve arkadaşları durumu var. O yüzden playofflarda acaba neler yapacaklar? Yani kalabilecekler mi? Birinci soru işareti bence kalacaklardır. Ancak playofflarda o daha büyük takımlara büyük ihtimalle baş gösteremeyeceklerdir. Burada yani genel haberler arasında Kawhi'nin rehabilitasyon sürecinin beklenilen daha hızlı gittiğine dair söylentiler de var. Hani Mart Nisan gibi antrenmanlara dönme ihtimali var. Tabii bunların hepsi ihtimaller ve ihtimaller. Yani Kawhi'nin rehabilitasyon süreçlerinde ne olacağını kimse bilmiyor. Kimse bilmiyor. Kimse bilmiyor. <gülüyor> Ve hani dönse bile Kovalyan'ı da riske etmek isterler mi sadece bir playoff serüveni için? O da çok büyük bir soru işareti. Ben açıkçası şöyle bir Batı Konferansı'na baktığımda Los Angeles Clippers'ın dışarıda kalabileceğini de düşünüyorum. Yani belki play-in turnuvasında da kalabileceğini düşünüyorum. Çünkü çok bir, takım ta- bir takımlara şöyle bir bakalım. Hani Golden State Warriors, Phoenix Suns, Denver Nuggets, Dallas Mavericks, Utah Jazz, Los Angeles Clippers... Ondan sonra hani böyle bir Memphis Grizzlies, Portland Trailblazers, işte Los Angeles Clippers oralarda bir e, kaos yaşanıyor. Bakalım yani şu ana kadar bence beklentinin çok üzerindeler. E, ve Batı Konferansı'nda hani playoff dışında kalmak böyle bir 3-4 seri, serilik mağlubiyet serisine bakar. Ama şu ana kadar yaptıklarını takdir etmek gerekiyor kesinlikle. Evet böylelikle sizler için Los Angeles Clippers'ı değerlendirdik. Paul George'un performansına baktık. Takım oyununa baktık. Biraz Kawhi Leonard'dan bahsettik. Sizin Los Angeles Clippers'ın daha beklentileriniz neler? Kawhi Leonard'lı, Kawhi Leonard'sız Clippers nasıl performans gösteriyor? Yorumlara bırakabilirsiniz. YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Herkese basketbol dolu haftalar. Sevgiler. <gülüyor>